Ngayon, pag-usapan natin ng writing a background of research. Research background versus introduction. So, anong kaibahan ng research background at saka yung introduction? Ang background discusses in-depth about the topic. Provide context to the information discussed throughout the research paper. So, ito yung background. In-depth siya at um, discusses throughout the research paper. No? Provide context to the information. So, introduction only gives an overview. Contains preliminary data about your topic. So, it overview lang. Parang naka sa taas, then i-describe mo lang yung kabuuhan ng anong ginagawa mo. Ito yung introduction. Then, contains preliminary data about your topic. So, parang panimula lang siya. Kung para sa background of research, provide context no, kung ano talaga, kung ano siya, kung saan siya, kung anong kinalaman nito, bakit ito importante. So, ito yung background. What is background of study? Background of study for a thesis includes a review of the area being researched, current information surrounding the issue, previous studies on the issue, and relevant history of, on the issue. It also describes the rationale and justification for its conception or selection, a connection among the contemporary situation or circumstances from local to international must be established. So, ito yung background of study. Kung atin itong i-generalize, ito ang pag lalagay mo o pag pagsusulat mo na importante yung ginagawa mo at ano ang halaga nito sa ibang tao at paano ka makakatulong sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagkukuha mo ng mga dato sa ibang mga sa ibang mga tao, sa ibang mga libro. Okay, so, background of study. Establish connection of the need and relevance of your topic from the following. So, international, national, and local. So, kailangan sa background of study, meron tayong international, kasi meron naman talaga lang, for example, pera. No? So, meron problema din ng pera sa ibang lugar. Especially sa estudyante. No, kung sa estudyante, yung kalalasan, pera yung problema nila. So, merong problema sa la, ibang lugar sa pera. Pwede rin cyberbullying or pwede rin drugs or anything na topic. So, meron hindi lang dito sa Pilipinas yung mga problema na yan. Nagkaroon na sa ibang lugar. National, so for example, Philippines. Excited ka ng article or book na nag-site ng topic mo. Then, local sa iyong experience or sa lugar ninyo kung ano ang nangyari na may related sa problema ninyong gustong studihan. <laughs> Sample of research background. So, ito yung research background na ginawa ko noon. So, Kung nakita ninyo, ito ay, dalawang ito, ito yung international, dalawang paragraph yung international, tapos national, tapos yung local. Ito, sa amin. So, nirelate ko yung topic, which yung topic ko ay computer, video game, addiction, and its intervention at Pat School of Arts and Trades. So, ito yung topic ko. Tapos, um, ito yung sample. So, basahin nyo lang ang sample. So, kung wala kayong tanong, comment lang kayo below kung meron kayong tanong. So, don't forget to subscribe. I hope you learned something. something.